Hallo ihr Lieben, Live Let's Play im Anno 1800 um die 200 Zuschauer an einem Dienstagabend unter der Woche, 22. Oktober. Mittlerweile streamen wir gar nicht mehr so oft Anno. Nur früher war das so alle ein bis zweimal die Woche im Augenblick ein bisschen dünner, weil wir so viele Spiele zeigen. Auch ähm, Spiele, die durchaus so eine ähnliche Zielgruppe haben, die vielen von euch auch gefallen. Deshalb gibt es auch wenig Beschwerden, aber ich versuche doch das regelmäßig Anno zu haben. Also zumindest so, was weiß ich, alle anderthalb, maximal zwei Wochen in der Regel, anderthalb Wochen. Und vor allem, wenn, wenn nicht, dann halt Spiele der ähnlichen, ähnlichen Art. Aber vielleicht machen wir die demnächst, wenn wir demnächst den, den Abstand noch wieder etwas kürzer. Spätestens im Dezember. Denn im Dezember kommt raus, das nächste, die nächste ganz große Erweiterung, die uns in den kühlen Norden führt. Heißt, ich glaube, die Passage oder so ähnlich. Der dritte ganz große DLC, der im Season Pass auch drin ist, wo wir eine neue Region kennenlernen. Freue ich mich schon sehr drauf. Wird sehr spannend. Weiter. Wir gehen hier aus dem Modus wieder raus, aus dem Postkartenmodus. Martin ist vor Ort angekommen. Und gibt mal die Doppelhülle hier hin. An das Seepferd. Okay. Und wir wiederum bleiben hier so wie es ist. Alles. Miriam. Hier ist Miriam gestrandet mit Unmengen von Kautschuk und Baumwollstoffen. Ach. Liefern wir aber ganz schnell zurück und aus Richtung hierhin in die alte Welt. Jetzt würde ich gerne mit einem Rechtsklick hier hin mit dem Schiff, aber ich habe gerade intuitiv gespielt und nicht verkopft. Arno macht das, diese Spielweise leider nicht möglich. Ich muss wieder zurück zum Ausgangspunkt. Normalerweise geht man dahin, wo man hin will und klickt dann dorthin. Das funktioniert hier leider nicht. Wir schnappen uns. Wo ist Miriam denn? Miriam war doch gerade hier. Ist Miriam. Hier ist Miriam. Und schicken sie in eine andere Region, in die alte Welt. So, und jetzt liefert sie da Baumwollstoff und Kautschuk ab. Gute Frau. Gutes Schiff. Beides. Bitte mal auf Twitch nochmal jemand rausschmeißen. Schon getan. Dann schauen wir uns noch an. Da war wir, wir hatten doch andere Schiffe eben von Routen weggenommen. Wir wollten mal schauen, was aus denen geworden ist. Das checken wir auch mal hier. Lootbox. Mhm. Ah, Gallico. Jede Menge Baumwollstoffe und Kautschuk. Ist Gallico noch im Stream? Ich glaube, ich habe den. Der war doch eben, eben da. Hat vielleicht seinen, seinen Posten aufgegeben und deshalb konnte er den Clipper nicht entladen. Pflicht vergessen, unsere, unsere Mäzene. Sehr Pflicht vergessen. Mäzen auf Patreon. Da erfüllt er seine Pflichten. Aber hier, Captain Gallico. Clipper entladen, bitte. Unglaublich. Laden wir alles aus. So. Die Leute werden rausgeworfen, lieber Mr. Smith, das kannst du auf YouTube nicht sehen. Das war, ein Twitch, das war jemand, der auf Twitch sich immer wieder mit anderem Nickname angemeldet hat. Weil der, ähm, das war irgendein Pubertierender, der ja Leute provozierte durch anale oder sexuelle Sprüche. Oder beides. Irgendjemand, der noch sehr jung ist und der ein großes Vergnügen daran hat seine Grenzen auszutesten und sich wahrscheinlich furchtbar langweilt und noch ein bisschen nach dem Sinn im Leben sucht. Den findet er aber nicht auf diese Weise, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, genau, Gallico haben wir uns drum gekümmert. Und das sind alles die Kriegsschiffe, die, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Alles klar. So, jetzt hatten wir ja ein Goldproblem. Wir hatten Goldminen angelegt. Genau. Haben wir mittlerweile genug Gold hier vor Ort? Birnenfabrik bekommt Messing. Wo war das nochmal? Hier, die Goldschmelze. Gold ist mittlerweile gar keines mehr da. Gar kein ist wenig. Handelsrouten, check. Gold, check. 
Gold hier. Drei Schiffe gleich unterwegs, alle von Bultopia aus. Aber Moment mal, unsere neuen Minen sind nicht auf Bultopia gewesen. Die sind in Perlenschmuck gewesen und da ist nur Oskar unterwegs. Das könnte das Problem darstellen. Wir gehen mal raus, wechseln in die neue Welt. Mittlerweile spielen wir mit der Morgendämmerung. In der Morgendämmerung. Und schauen mal, ob hier eventuell mittlerweile zu viel Gold vor Ort ist. Zwölf Stück. Klingt wenig, ist aber... Ja, wir hatten vier. Ne, das war eine andere Insel. Goldvorkommen 1. Ich verwechsel das mit... Nein, ich verwechsel das mit schwarzem Gold. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Hier im... Ah, stimmt. Kann man noch nicht ausbauen. Können wir... Jetzt ausbauen. Es fehlt ein Bretter. Und hier muss auch ein Schiff liegen, das das Zeug hier hinbrachte, oder? Nein. Nee, das hatten wir schon ausgeladen. Genau. Jetzt haben wir einmal... Das ist mir zu dunkel, tut mir leid. Äh, ich mache das Mittagslicht wieder an. Damit wir alles einmal durch hatten, so sieht die Nacht aus. Die übrigens auch dem, solche schönen Sternenhimmel, die werden bald nicht nur in Computerspielen nur noch sichtbar sein oder auf dem Land im Augenblick bei uns. Und die wird es eventuell auf der Erde irgendwann, könnte sein, gar nicht mehr geben, egal wo man lebt. Es muss noch nicht mal die Großstadt sein, ganz ernsthaft, weil immer mehr Satelliten ins All geschossen werden und weil verschiedene Internetkonzerne planen, ihre eigenen ähm, Hunderte oder kaum Tausende von Satelliten im Erdorbit zu stationieren. Das sind, die sind wie, wie kleine Sterne. Die leuchten relativ hell und es kann sein, dass in, ich weiß nicht, 15, 15, spätestens 20 Jahren, das dann vielleicht nur noch auf der Antarktis oder am Nordpol möglich sein wird, einen Sternenhimmel zu sehen. Und ansonsten sehen die Leute, wenn sie in den Himmel gucken, falls sie überhaupt noch was in ihren Großstädten sehen, nur noch das Licht der vorüberziehenden Satelliten am Himmel, aber die normalen Sterne gar nicht mehr. So schön Oder Internet. den Weltraumbahnhof. Ganz genau. Der deutsche Weltraumbahnhof, Weltraumbahnhof. Und ich glaube auch meine alten Heimatstadt in Hintertupfingen, die wollten auch einen Weltraumbahnhof machen. Und das ist natürlich dann einerseits schön, dass man ein gutes Internet hat und andererseits ganz schön scheiße. Also, AD, Sternenhimmel. Gehen wir darauf. Und ähm, was wollten wir machen? Genau, wir wollten hier noch mehr Goldminen errichten. Eine haben wir hier. Die läuft auch ganz gut. Dann wollten wir hier, haben wir zwei Voll Goldvorkommen nebeneinander. Da wollten wir ein Lagerhaus dazwischen setzen. Dafür müssen wir hier ein bisschen umziehen. Frage ist, der versorgt einen mit dem Markt. Hier ist ein Markt, der reicht bis hier vorne hin. Marktplatz, Boxkampfarena, Feuerwehr, Hospital, Feuerwehr. Ich glaube, man kann hier hin umziehen. Das sollte möglich sein. Wir ziehen hier um. Legen wir die Straße hin. Noch ein Goldvorkommen, aber kein Lagerhaus in der Nähe. Aber wenn wir hier eine Straße rüberziehen könnten, ist hier ein Lagerhaus auch nicht. Da 
Dann müssten wir extra für den Anschluss ein Lagerhaus hier hinlegen. Oder wir legen eins in die Mitte, aber das ist irgendwie Quatsch. Dann die riesen Wege. Wir setzen hier ein Lagerhaus hin. Ähm, werden die denn hier versorgt mit allem? Markt. Geht so gerade. Und folgen ist, wir verlegen den Journalero. Wir, legen, wir puzzeln mal ein bisschen. Die besseren, reicheren Leute, die mehr brauchen, mehr höhere Bedürfnisse haben, die legen weiter nach innen. So. Und dann gehen wir hier wieder hin. Erstmal brauchen wir, ja, wir liegen hier vorne, werden noch ein paar Goldminen errichtet. Oh lala, 100 Obreros pro Mine. Ja, da müsst ihr noch ein bisschen stricken. Das klappt nicht sofort. Das heißt, wir gehen ins Upgraden und graden auf. Graden auf. Oh Gott, was für ein deutsch englisches schauderhaftes Mischmasch. Schrecklich, es tut mir echt leid. Ähm, Marktplatz in der Nähe. Was brauchen die Obreros sonst noch? Ja, Melonen, ich weiß. Die Kapelle ist um die Ecke. Wo ist die Kapelle? Feuerwache, wo ist die Kapelle? Kann ich gar nicht sehen. Wo ist denn die Kapelle? Ist da wie sieht eine Kapelle aus? Hier ist sie. Ist in der Mitte, okay. Was brauchen die Herrschaften sonst? Boxkampf Arena liegt in der Mitte zentral. Kapelle ist klar. Markt liegt dort unten auch in der Ecke. Müsste all, eigentlich alles klappen. Wir gehen rein in, den, in die Upgrades. Und sorgen hier für mehr Abreiros. Jetzt machen wir einen Moment ab. Dass es hier oben über die 200 kommt. Denn die neuen Gebäude, die müssen erstmal. Die müssen erstmal ähm, voll werden. Da müssen die Leute erstmal reinziehen. Och, was schreibt Helmut? Ich verstehe, ich glaube den Sinn nicht bei diesem Spiel. Meinst du Anno oder Sif? Anno? Ich weiß auch nicht, wie ich dann denken muss. Hab schon mehrere Stunden mit WB Sif 6 verbracht, aber verstehen tue ich das immer noch nicht. Echt nicht? Sif 6 nicht? Das ist ja traurig. Das ist aber auch ein bisschen kompliziert. Das stimmt. Oder redet er über Anno, Chippy und Punisher? Nein, er redet über Ziff. Ja, also jetzt ich kann jetzt... mit Marcel Meyer und Dagrak am Diskutieren. Das ist auf jeden Fall komplizierter als Anno, das ist so. Oh. Findest du nicht? Kommt drauf an, was das Ziel ist, wenn du so min-maxen willst, dass du so viele Leute wie möglich auf die Inseln quetschen willst, dann ist das schon etwas komplizierter, als einfach nur ein Ziel zu haben, dass du ähm, die Weltausstellung bauen willst. Das stimmt. Eine Goldmine hierhin und zack, eine Goldmine dorthin, ein Lagerhaus. Dazwischen, das doch nicht hinpasst. Nein, bitte, bitte tut mir das nicht an. Es passt hier nicht hin. Habe ich gerade gesagt, Anno ist kinderleicht? Nein, nee, habe ich nicht gesagt, oder? Das wäre vermessen. Habe ich nie und immer gesagt. Habe ich noch nicht mal gedacht. Ich nehme alles zurück. Wir müssen ein bisschen rum experimentieren. Das ziehen wir hier hin. Kommt hier hin. Da 
Das packen wir nach unten. Uh, kein Platz mehr. Da ist ja Platz. Eine Straße weg. Ein Haus ohne Straße. Ein Lagerhaus. Jetzt. Klappt. Oh, das war der falsche Shortcut. Ich war eben in einem Spiel, wo man mit R wie Rotate alles dreht. Jetzt, ähm, das kommt davon, wenn man so viele Spiele gleichzeitig spielt. Wie drehe ich nochmal Gebäude bei Allo? Das ist doch irgendwie ganz simpel. Das war irgendwas ganz Simples. Ich habe es die ganze Zeit gemacht. Was der Punkt? Ja, es war der Punkt. Ich habe eben echt das Spiel, das ich euch Freitag und Sonntag zeigen will. Da dreht man mit R die Gebäude. Was ich euch noch nicht gesagt habe. Das Preview Let's Play. So, jetzt haben wir es aber. Einmal hier hin. Brauchen wir das? Nein, wir machen hier oben lang. So, alles geschafft. Da kommt sogar noch eins. Da kann man sogar noch eins hinpacken. Nein, geht nicht. Aber das reicht hier. Wo ist die nächste Feuerwache? Hier vorne. Alles gut. Alles bestens. Funktioniert. Zauberhaft. Gold wird produziert. Jetzt muss das Gold auch abtransportiert werden. Von schwarzem Gold aus. Wir haben ein einziges Schiffchen, was das Gold hier wegbringt. Das war Oscar. Oscar der Clipper. Reicht das? Ich denke ja, wir machen das mal komplett voll. Es sollte eigentlich eins reichen. Clipper sind schnell. Hier ist die ähm, Insel direkt am Kartenrand in der neuen Welt. In der alten Wand ist die Ziel... Alten Wand, in der alten Welt ist die Zielinsel auch nicht so weit weg. Ein Clipper ist zwar Wind, vom Wind abhängig, aber relativ fix. Sollte eigentlich klappen. Das heißt, in Perlenschmuck wird das Gold abgeholt von Oscar, hier rübergebracht. Sollten wir schaffen. Toi, toi, toi. So. Alles klar. Nein. Helmut schreibt, Freunde, ich schaue, ich schaue WBs Anno 1800 auf einem 65 Zoll Fernseher an. Sieht geil aus, so groß. Sehr schön. So. Nee, die Siedler sind es nicht. Justice, das ist viel zu früh. Ähm, wie geht's weiter? Über WP. Ja. Monkerfuchs meint auf Twitch, das Haus am Lagerhaus hat keine Straßenverbindung. Die Bewohner werden, werden gleich meckern. Nee, alle haben Straßenverbindung hier. Alarmstraßenverbindung. Keine Schule. Der Markt ist zu weit weg. Das ist doof. Aber die Straßenverbindung ist da. Ähm, das ist der Markt. Der reicht bis... Nee, die Straßenverbindung ist nicht... Das ist ja absurd. Die Straßenverbindung wird einem nicht als Fehler angezeigt. Ah, der versorgt sich von dem Lagerhaus mit Gütern. Der braucht keine Straßenverbindung. Ah, genau. Die Güter bekommt er auch ohne Straße direkt vom Markt, äh, vom Lager. Aber ihm fehlt trotzdem, das ist ja eine verrückte Situation. Das ist verrückt. Da muss, das ist echt verrückt. Rollenspieltechnisch macht Gameplay-mäßig äh, macht das Sinn, Rollenspieltechnisch nicht von der Immersion her. Der Markt ist dafür da, damit die Wohngebäude mit Gütern versorgt werden. Das Gebäude wird mit Gütern versorgt, er bekommt alles aus dem Lagerhaus anscheinend direkt. Alles ist da, was er braucht. Nur 
Er hat keine Straßen, also selbst der Markt wird ihm angezeigt. Spieltechnisch bekommt er eigentlich die Güter nicht vom Lager aus, sondern vom Markt. Hier sehen wir gerade, dass das irgendwie nicht ganz so ist, wie es offiziell in den Spielfeatures erklärt ist. Die Güterversorgung eines äh, Wohngebäudes ist das auch kann, über das Lagerhaus möglich. Kann, du hast dir das Haus umverschoben, dass es noch die Güter hat beim Verschieben und jetzt ihm die Güter immer mehr ausgehen. Das könnte auch die sein. Zeit. Das könnte auch sein. Jetzt habe ich wieder eine Straßenverbindung hingepackt und jetzt sollte alles gehen. Das könnte auch sein, Chippy. Guter Gedanke. So, was machen wir als nächstes? Ähm, Gold hier, genau, das sollte klappen. Eine Warnung kommt rein. Irgendwo ist den Krieg beendet, ja, sensationell. Wir, halten noch, wir haben uns lange, noch lange keine Bürgerquests mehr angeschaut. Die schauen wir uns hier an. Vorher werfen wir einen Blick in die Zeitung. Weil das geht ja mal wieder gar nicht. Rumknappheit. Und wir wollten die große Insel ja noch ausbauen. Das erscheint mir noch ein bisschen wichtiger zu sein. Ach, wir machen das ja mal. Was kommt denn rein hier als Quest? Ein Geschenk. Was ist das denn? Omas Erbe. Hier muss man sich ein Geschenk abholen. Wo ist es denn? Nochmal drauf. Hier ist das. Hier ist das. Ah, Omas Erbe. Mal gucken, was es ist. Eine Silberkette. Danke. Das war jetzt spektakulär. <lacht> Ähm, wir wollten diese Insel hier noch weiter ausbauen. Hier hatten wir schon gesorgt für mehr Bananen. Und wir wollten die Melonenproduktion hier anschmeißen. Das würde ich gerne in diesem Stream noch hinbekommen. Vorher werfen wir einen Blick darauf, ob die Ponchos immer noch... Ponchos klappt. Genug Ponchos. Bananen hier auch genug. Fehlt hier irgendwas? Sieht alles gut aus. Okay. Genau, dann gehen wir in die Melonenproduktion. Das ignorieren wir. Für den Ausbau der Gebäude, dass hier noch mehr Bewohner drin leben können, brauchen wir Melonen und später dann die Nähmaschinen. Und Melonen wollten wir hier produzieren und dafür brauchen wir Baumwolle. Da haben wir eben massiv... Nee, das müssen wir noch machen in den Ausbau von... Baumwollstoff. Wir schauen mal, wie viel Baumwolle wir hier haben. Sind 200. 200 Baumwollstoff. Okay. Das ist ziemlich viel. Und die reine Baumwolle reicht auch aus. Dann schmeißen wir zuerst die Melonenproduktion an, danach, <lacht> entschuldigt bitte, danach gehen wir auf noch mehr Stoff- und Baumwollproduktion. Wir setzen erstmal die Melonen. Denn es sind ja genug Ausgangsmaterialien da. Wir müssten die Filzfabrik müssen wir allerdings bauen. Alpaka Farm, Filzfabrik ist neu. Dafür brauchen wir 10 von den einfachen Journaleros, das ist kein Problem. Alpaka Farm haben wir 3. Und das Alpaka, die Alpaka-Wolle brauchen wir ja auch für die Ponchos. Dann schauen wir nochmal, wie das mit den Alpakas... Alpaka-Wolle haben wir in rauen Mengen, Ponchos auch. Das Verhältnis bei der Poncho-Produktion von Alpaka-Farmen zu Poncho-Webereien ist 1 zu 1. Also... Dann suchen wir mal, dass wir irgendwo einen Platz, wo wir eine Produktionskette aufziehen. Hier entstehen die Städte. Wahrscheinlich werden wir hier auch noch weiter expandieren mit der Stadt. Kann ich mir gut vorstellen. Hier ist echt schön viel Platz. Das gefällt mir. Hier werden wir viel Fischöl und Bananen noch hinsetzen. Könnten hier in den Rand reingehen. Ja, das machen wir. Hier machen wir eine Melonenproduktion. 
Gehen wir hier über die Straße, über den Fluss rüber? Nein. Machen wir das von hier rechts? Können wir machen. Dann machen wir das wie folgt. Wir gehen in den Blaupausenmodus und setzen mal auf Verdacht. Die entfernen wir nachher wieder. Fischölfabriken in rauen Mengen. Ach, das... Jetzt Blaupausenmodus. Jetzt ist er drin. Schaut euch mal den Backe an, den ich gerade produziert habe. Wahnsinn. Habe ich noch nie gesehen. Jetzt ist er wieder weg. Sehr geheimnisvoll. Jetzt ziehen wir eine einfache Straße hier runter, damit wir nachher keinen Platz verschwenden. Und danach reißen wir die Fischölfabriken erstmal wieder ab. Das reicht. Jetzt gehen wir hier wieder hin. So. Und jetzt gehen wir in die Baumwollenproduktion rein und bauen im Blaupausenmodus mehrere Hutmachereien hin. An den Rand. Das heißt hier hin. Boah, nehmen die viel Platz weg. Eine. Eine dahinter. Wie viele brauchen wir davon? Melo. 30 Sekunden Produktionsrhythmus, 30 Sekunden, 30 Sekunden, eine, 30 Sekunden, okay. Melonen brauchen wir überall und die haben wir noch gar nicht produziert. Lagerhaus. Dazwischen. Straße. Osning wird schon wieder ermahnt, dass er zu viele, zu viele Symbole postet. Ausgerichtet Osning, das ist so witzig. Ähm, wisst ihr was? Das machen wir anders. Das Lagerhaus lassen wir hier stehen für das Fischöl, das wahrscheinlich später entsteht. Ne? Wir ziehen hier noch ein bisschen weiter hoch. Wir setzen noch ein paar von denen hier. Klauen von denen noch welche, da passen, passen die exakt hier hin, nicht ganz. Wenn wir die drehen, auch nicht ganz. Lagerhaus hier hin. Da brauchen viele von denen, verdammt viele. Wir haben noch nirgendwo bislang Melonen.
сделан. Ein, zwei, drei, vier, fünf von denen und zwei Lagerhäuser. Dann gehen wir nochmal in die Melonen rein und setzen jetzt die Filzfabriken und die Alpaka-Farmen. Wir gehen von innen nach außen. Die Filzfabriken und die, wie breit sind die? Wie viel Platz nehmen die weg? auf jeden Fall. Dann die Filzfabriken im Verhältnis 1 zu 1. Feuerwehren brauchen wir hier. Ja, die passt da besser hin. So ist gut. So gefällt mir das. Dann gehen wir hier hoch. Ja. So ist gut. So machen wir das. Dann können wir hier noch Straßen durchziehen. Jetzt macht's, jetzt sieht's nach was aus. Ja, alles gut. Jetzt ziehen wir auch noch Straßen hoch. Können wir auch schon mal bauen. Ein Lagerhaus. Das brauchen wir vielleicht nicht zwingend. Ähm, jetzt die Filzfabriken. Die Feuerwache können wir auch schon mal bauen. Und jetzt bauen wir im letzten Schritt noch ganz viele Filz. Fabriken und irgendwelche Farmen wohl sich Alpakas wohlfühlen und Baumwollplantagen und so weiter und so fort, sodass wir in, ich schätze mal, einer halben Stunde eine florierende Melonenproduktion haben. Das wird dann der letzte Teil dieses Livestreams. Ich mache für die YouTube-Zuschauer den letzten Aufzeichnungsblock, schließe ich jetzt an, ab. Wir machen sofort weiter und der Stream soll erst enden, wenn ich die erste Melone auf mein kahles Haupt pressen kann.